ഇത്തവണ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടന്ന പത്തനംതിട്ടയിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആന്റോ ആന്റണിക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റം തുടക്കത്തിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രൻ മുന്നിട്ട് നിന്നെങ്കിലും കെ സുരേന്ദ്രനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളി ആന്റോ ആന്റണി ലീഡ് നേടുകയായിരുന്നു നിലവിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തിരുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വോട്ടുകൾക്കാണ് ആന്റോ ആന്റണി ലീഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത് ശബരിമല സജീവ ചർച്ചയായ മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പി ശക്തമായ മത്സരമാണ് നടത്തിയത് സിറ്റിംഗ് എം പി ആന്റോ ആന്റണിയും ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ആർ എൻ മുള്ള എം എൽ എ വീണ ജോർജും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് കുത്തനെ മാറിയതും ത്രികോണ മത്സരത്തിന് മൂർച്ച കൂടിയതും ശബരിമലയിലൂടെ പോരാളിയായി ബി ജെ പി ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്ന കെ സുരേന്ദ്രൻ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് ശബരിമല ഏറ്റവും വലിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാകുന്ന മണ്ഡലമായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പരുക്കേൽക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിനാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതടക്കമുള്ള കേസുകളിൽ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ കെ സുരേന്ദ്രന് അനുകൂലമായി ഹൈന്ദവ വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതീക്ഷകളെ പിന്തള്ളി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വീണാർ ജോർജ് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ഇത്തവണ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജയിലിൽ കിടന്ന കെ സുരേന്ദ്രനെ ബി ജെ പി പത്തനംതിട്ടയിൽ നിയോഗിച്ചത് തന്നെ വിശ്വാസി വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് വീണ ജോർജിനും ആന്റോ ആന്റണിക്കും ശക്തമായ മത്സരം തന്നെ പത്തനംതിട്ടയിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്തായിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം വിജയം ഉറപ്പിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത്തവണത്തേതെന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ ആന്റോ ആന്റണി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതാണ് കാണുന്നത് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂറ് ശതമാനവും വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കിയ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത് ഇതിനു മുൻപ് പല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ താഴെത്തട്ടിൽ ജനങ്ങൾ ഇതുപോലെ പിന്തുണ നൽകിയ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എനിക്ക് മത്സരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ യു ഡി എഫിനെ സഹായിക്കാത്ത ഒട്ടേറെ സമൂഹങ്ങൾ ഇന്ന് യു ഡി എഫിനെ സഹായിക്കാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലെവലേഷൻ പോലും സംശയമില്ല ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം നാളെ ഈ രാജ്യം ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വിധി നിർണായകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മതേതര ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം ഈ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അന്വേഷണം ഡോട്